to deceive the church of Christ. And the Apostle Paul and Seba, the shanty to Chunguze Kila Roho. Long chafu and then a pandemic. When you come to what I'm talking about, I'm a pastor. Royal Katana to the Kaida, Pamutu, Angan of Yanga with the Kadabia, Tedoko Palfrani, Oxide in Mugunda. When two or two pairs are happened, not here, they are being pastor. We end up with a mutu, your mutu, and our own, and a tour. Keep to happen. We are zero Takatifu. When is a civil? When I'm not a Peleka or Toto, or Mamma, not the Jibel and the Peleka. Yeah, yeah. 
atamuita uh, ongea na yeye alafu akuje na vile ambavyo ameitisha atamwambia kutoa kifafa hapa kwa nyumba yake alafu atransfer hayo mapepe kifafa ya kuje kwa mtoto wake wale sasifiwe ukweli kwamba yeye amepona lakini mapepo hayajaenda popote ameyatoto kwa huyu mtoto akaeleta kwa huyu mtoto ambaye ni wadada yake atakuwa amesuluhisha shida atakuwa ametengeneza anaweza kuona ajali wamesukuma ajali kwa nyumba yake sasa yeye anapoomba za pasta atasukuma yeye ajali ikuje kwa nyumba yake why shetani haiza kainuka kile cha ufalme wake mwenyewe sasa familia spirits ni maroho inayotumika na shetani
na grace inaikaleta favor Yeye sema kwamba nitawake nita wenye nyekesha wa falme bila yeye kivipi kama hauna kibaya cha Mungu hakuna mtu ambaye anaweza kushughulika kukutafuta Wewe sasifiwe Neema ya Mungu haiwezi kukutunisha lakini inakunemesha Penye hatuge niweza kusimama hatuge niweza kukua Na pia asisei Don't try to compare the maisha. Yaliyo tofauti na maisha ya watu wengine. You see? Yeye ni Mungu mwenyewe. Na kama unatenga na Mungu mwenyewe, lazima atakuwekea utofauti wa kutofautisha maisha yako na maisha ya watu wengine. Kwa hiyo hauwezi kuwa na Mungu ukakuwa kwa kiwango sawa na wasio wa Mungu au maadili wako. Mali sasifiwa. Dasha atasema nitawafanya vichwa. Tuacho nako kwa roho mtakatifu unakuwa kichwa. Hauwezi kukupokea. Kama na hiyo unakuwa nuru. Yesu akasema nitawafanya nuru ya Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha unapokuwa na roho mtakatifu unakuwa tisho. Unafanyika silaha mikononi mwako. Silaha ya kumaliza shetani. Kumaanisha those with the spirit of God. Hapo na tawala Yesu akasema mtatawala pamoja na mimi. Na kuhukumu ulimwengu pamoja na Kwa hivyo hata kusimu tunatawala na tunatoa hukumu. Kwa kusimu. Unapokuwa na Roho Mtakatifu anakufikisha penye hauwezi kufika hata katika maono au katika ndoto na anakupatia siri za watu. Mfano mmoja akasema eh inapopanda yale ambayo imefanya kwa bebio inakuja kubainika kama kujulikana huko nje. Ni nani huyu ambaye anapeana siri? Wakasema kuna mtu kuna mtu akawa anaongelea kusimisha. Na akaje hapa akasema wacha mara hii nienda kumaliza alipochukua jeshi lake akaenda Gehazi akamwona anakuja akamwambia Elisha sisi tumekufa tumefaliza Alimwambia acha kwa beko ile mjinga sana Jeshi lilo pande wetu ni zaidi ya jeshi lilo pamoja Na akamwambia Mungu fungua macho yake au ni jeshi alipofungua macho ya Gehazi I want a farashi. Maneno mekaliyo farashi. Wani sasifi. Hapo dipo. Oh, thank you. Hapo dipo mimi nasema nini? Nasema. Mungu. Aliyo upadio yetu zaidi. Ama aliyo utani yetu zaidi. Aliye. Aliye wapi? Aliyo upadio wapu. Sige mungu. Mwana sasifiwe. Kwa hiyo roho mtakatifu ni kila kitu ambacho unahitaji katika maisha yako. Hatuwezi the way Jesus alivyosema, hatuwezi tukashindana na shetani pasipo roho mtakatifu. Na kwenye roho mtakatifu yupo shetani hana hawezi ukamwangaisha ibilisi pasipo roho mtakatifu kwa pamoja na Mungu. Inasema utavina mtavishwa sumu lakini haita watu. Why? Kutoka the power of God to us. Kwa 
kumaanisha yenye usalama wa wale wanaotumia Mungu. Ndio sema kwamba Paulo akaona na nyoka. Watu wakaangalia wakitarajia akufe ama upeleke kwa data. Lakini goza Mungu pia kwa roho mtakatifu ndani mwake azigeruhusu sumu kufanya chochote kwa mwili wake. Bwana asifiwe. Kristo na mbilika spirits na kusumbua ndio kwamba kuna shida katika uhusiano wako na Mungu wewe ni Mkristo umelogwa na uchao na kukula kuna pana bado umepungukiwa answer no we don't push on against my people shall do yes abuma wewe ndio kaibu kwa sababu hatujakamilika mbele za Mungu. That's why lazima tumenyane na udhaifu ambao tuko nao ili akapate nafasi ndani yetu. Anapopata nafasi ndani yetu, shetani atamwacha mtema kuu. Hawezi ukafunga na kufungua. Pasipo roho mtakatifu kwa pamoja na lakini we are one with God. Sema mke mtoweka mkono kwa jina langu. Na watapona. Kwa hiyo anajua chini sisi the manes. Ye ndapo mkaza kuweka mkono na yeye ndiko na tena. Kwa hiyo sasa sifi. Mefika hapa chetani ametawa ninapolani pale za giza na kufunga malango ya kuzimu mbili zinaweka tiki Bwana Yesu asifiwe Kwa hiyo lazima tutilie manani kile ambacho tunaambiwa ndipo kufu jo asema tajiria roho wangu juu ya Jia nini? Eh? Wewe nini? Wewe mimi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anasema atachilia roho wake juu ya wote. Wake kwa wanaume. Vijana kwa kwa wazee. Vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Kwa hivyo si hapa basi sote na siri kwa Mungu mtakatifu. Roho mtakatifu ni kwa kanisa la Mungu lote. Wana sio kwamba how do you understand the might of God? Pasipo kuwa na roho mtakatifu. Mwisho unapokuwa na roho mtakatifu anapatia siri za Mungu. utaelewa siri za maduiwa kila mtu anapanga huko Mungu anakufunulia tuanga jifu yuko kualika uchi wa maadui zetu kwetu yuko kufunua siri za watesi wa unaenda kazani for intercession anza kuomba ukisambatisha mipango ya adui kwa mwelekeo wa roho mtakatifu hapo umepangiwa ajali unachilia fire of the ghost when is as if you this the room of holy spirit unapokuwa na yeye you cannot be 